吓一跳，没事儿。什么没事儿啊？怎么起来了？安全的事儿吧。你听我说啊，这个事情不是你想象的那样的。你都从陈星走了，正面数据谁给你的？小董，你别说出去行吗？为什么要这么干呢？报复唐晶，报复陈星，顺带报复我？不是的，我就想给唐晶找点麻烦，但是这个文件和数据也不是什么了不起的呀。我当时想，最多就是案件告到董事会，然后董事会最多就觉得唐晶没有这个资历做这个位置。可是我没有想到唐晶跟 BOP 有这么多关系。现在为了这件事情，公司闹得人心惶惶。谁都没法安心工作，啊！猜来猜去，查来查去，唐晶几乎名誉扫地，整件事情是我来查，啊！没想到我自己家里出了问题。你绝对不能告诉公司啊！那你当时做这件事情的时候，为什么没想到今天呢？我不是跟你说过，我想给长晶找点麻烦吗？我没有想过要毁他呀。我兢兢业业的工作，我什么事情都没有做错过。连续两次要把我弄走，一点面子都不给我的就把我赶出去了，可谁谁咽得下这口气啊？我不是圣人，那么欺负我，那么欺负我不还手，我做不到的，你知道吧？但是我没有那么恶，我是什么样的人？我到底人好人坏，你应该知道的，陈俊生。是不是，俊生？我现在做什么都可以的，只要能够挽回，我什么都可以做的。那你赶紧让小董交代他的问题，不要把所有事情、所有责任都推给唐晶，让所有人觉得是唐晶出了问题，唐晶两边受钱。就是你的好朋友，你所谓的最好的关系。可是这是人之常情啊，他也要养家，也有孩子。再说我不跟你说这件事情，你不是也不知道吗？而且不是和还要回来了吗？他会帮唐姐想办法的，是不是？哎呀！俊生，对不起，这事情你发生
我就知道不会闯祸。你也够早的，每天都这么早吗？对呀、啊，早点出来不堵车，而且来早了还能做挺多事儿呢。找我有事儿啊？坐。玲玲都跟我说了。说什么？安吉尔的成本数据。我听不懂你在说什么。有什么证据能证明我跟安琪尔的成本数据泄露有关系啊？是没什么证据。肖董是这样，我呀在晨星这么多年，从来没有开除过一个员工。什么意思？所以说呢，如果我非要找一个原因开除谁的话，我想不管是董事会还是贺涵吧。都会给我这个面子的。是玲玲让我复印的，你不能都推到我头上。就算是我承认了，公司就能不开除我吗？这个我不敢保证，但是我会尽全力让你降职留下来。坏主意是你老婆出的，为什么让我一个人来背黑锅？陈总，你之前不是可怜他一个人带着孩子不容易吗？那你现在是不是应该可怜可怜我？我离婚七年了，这是我女儿，我女儿今年九岁了。我拼死拼活的赚钱，就是为了养活我女儿。我在公司鞍前马后的对玲玲，是为了想保住这份工作；我讨好唐晶，也是为了想保住这份工作。我怕唐晶把玲玲赶走会冷藏我。你这么患得患失，为什么要做砸饭碗的事情？因为唐晶看不起我，她已经明确表示她不会再重用我了。把唐晶赶走，你就是副总。本来嘛，如果唐晶不在，这个副总本来就是你的。你回来了，玲玲也会回来。他回来会对我更好的。如果他碍于人情，他不回来，那他这个位子应该是我的。这算盘打得够精的，但是做坏事是要遭报应的。我给你点时间，你把我之前说的话好好想想吧。这样。
想好了，我承认我做的事情，但是玲玲必须跟我一起去，她必须承认是她让我复印的材料，她必须承认这件事情。上班吧。陈部长。早。早。